ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അടി ഇടി ബഹളം ഇതിനാണ്ടിയോ പോവുകയാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ലവ് സ്റ്റോറി ഹോലോ ലവ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് കിട്ടി കുറെ നല്ല ഒപ്പീനിയൻസ് കിട്ടി വെരി ബിഗ് ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അല്ലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം കാര്യം നീ പറയണെന്തിനാ എടാ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നു നമ്മൾ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യൂ എ സെക്ഷൻ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് സോറി ഫോർ ദ ഡീലേ കാര്യം നമ്മളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിലേ വന്ന കാരണം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഇന്നാണ് നിങ്ങളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റും ചെയ്യും സോ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേഗം ചെയ്യും വേഗം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല റെസ്പോൺസാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ താങ്ക് യു ഇതെന്നെല്ലാം ഞാൻ താങ്ക് യു പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പാർട്ട് ടു ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഗൈസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഡെയിലി ഇപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് കാണാറുള്ളൂക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ഷോപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്ത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാൻസിനാണെങ്കിലും ഫാഷൻ ഷോവിനാണെങ്കിലും ഷൂട്ടിനാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക്സ് ഒരു ഡിസൈനർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ വർക്ക്സ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഫുൾ ഡിസൈനിങ്ങും അതിന്റെ മെറ്റീരിയലും പ്രയോരിറ്റി എല്ലാം അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ടൈമിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊറിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ ശിഫാസം ചെയ്യണ കൊറിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഏവസിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന ടൈം കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ത് കാര്യത്തിൽ ാണ് കൂടുതലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ അല്ലാത്തപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഇവള് രാവിലെ എണീറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കും ഞാൻ രാത്രി മൊത്തം ഉറങ്ങാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എണീക്കുവാണെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് എണീക്കണെങ്കിൽ ഒരു ആറു മണി ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഉറക്കം വരും സത്യമായിട്ട് ഇവൾക്ക് ഉറക്കം വരും എപ്പോഴാ പോയാലും ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തോന്നി ബിഗ് ബോസിന്റെ തുടക്കം പാട്ട് വെച്ച് അവരുടെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൾ ഉറങ്ങും പിറ്റ് ദിവസമാണ് ഇവൾ ഇരുന്ന എപ്പിസോഡ് കണ്ട ഞാൻ മൊത്തം ഇരുന്ന് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ റീൽസും കണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇരുന്ന് എനിക്ക് രാത്രി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ഓക്കെ സോ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കിനായിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ശാന്തി സമാധാനം 
ശാന്തി സമാധാനം പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം അടിയടി ബഹളമാണ് എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ ശാന്തി സമാധാനം ത്തിലേക്ക് വരാൻ സംസാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടക്കണ മുമ്പ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഗൈസ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും അതിനു മുമ്പ് തല്ല് പിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജസിൽ തല്ല് പിടിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തല്ല് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് അപ്പ സോൾവ് ആക്കാം എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പ സോൾവ് ആക്കണം പക്ഷേ ഇവന് ചില സമയത്ത് വാശി പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അടാ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് അത് അപ്പൊ സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ഇവന് അത് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കണം സംഭവം അറിയോ ചില സമയത്ത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ വേറെ ചില പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊളിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതും കൂടി മന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാമായി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറയും എടാ എനിക്ക് ഇപ്പം സംസാരിക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്നെടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം സം അപ്പോൾ അവൾക്ക് അപ്പം തന്നെ സംസാരിക്കണം അത് അപ്പൊ തന്നെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിൽ പോകുന്ന എനിക്ക് നല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയണേ പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ സംസാരിച്ച് അടിയായിട്ടും ഉണ്ട് സോൾവ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങണം മുമ്പ് അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും കിടന്നുറങ്ങണേക്കാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ അത് സോൾവ് ആക്കിയിരിക്കണം അതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ച തീരാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ ബ്രോ ഇല്ല തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നത് ശാന്തി സമാധാനത്തിനായിരിക്കും അല്ലെ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി പ്രിഫർ പീസ് ഇൻ ദി എൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നമ്പർ ത്രീ നിഫ്റ്റ് വേർത്ത് ആണോ ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റ് വേർത്ത് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും സിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ അത് വേർത്ത് അല്ലാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ ദ തിങ് ഇസ് ആ ഇപ്പോ ഏത് ജോബിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു കഴിവുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല എത്രത്തോളം സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും വേർത്ത് ആണോ ഇൻ ദ സെൻസ് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇത്ര വളരെ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല നിഫ്റ്റ് ദ തിങ് ഇസ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് സോറി ഇഫ് യു വർക്ക് സ്മാർട്ട് നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ജോബ്സ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലി കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ട് നിഫ്റ്റില് അതിപ്പോ എല്ലാ ജോലിയിലും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലാണ്ട് വളരെ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡോണ്ടോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ആ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യണ ജോലിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ നീ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കഴിവുകൊണ്ട് അത് നിഫ്റ്റി പിടിച്ച പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നിഫ്റ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണകരമാവും ഞാൻ ഗ്രാഫ് ഡിസൈനിങ്ങാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഒന്നല്ല രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് അതിലും എനിക്ക് താല്പര്യം ഡാൻസും ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫിയും ബ
പണ്ടൊന്നും തീര റീൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറില്ല ആകെ ഒന്നോ ഒന്ന് ഒറ്റ റീൽ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ റീൽ എങ്ങാണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ദിവസം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ റീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജിമിക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു കവർ വേർഷൻ ഒരു പുള്ളിക്കാരി പാടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഓ കൊള്ളാം ഇതിലൊരു കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൺ അവറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെറുതെ എടുത്തതാണ് നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട് ഇട്ടൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടതല്ല പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര മാച്ചിങ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ആ വീഡിയോ കിട്ടി അങ്ങനെ അത് ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല റീച്ചൊക്കെ പോയി അവിടുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ഭംഗി അത്ര ഭംഗി അത്ര ഒരു ഭംഗി വന്നിട്ടില്ല അത്ര ഭംഗി വന്നിട്ടില്ല സോ ഫേവറേറ്റ് റീല് അതാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് അയ്യോ ഞാനല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കണ്ടേ നന്ദു ചേച്ചിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം സ്പീക്ക് അത് പിന്നെ നന്ദു ചേച്ചിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നന്ദു ചേച്ചിക്ക് കുറെ നല്ല ഐഡിയാസും നല്ല പ്ലാൻസും ഒരു ഒരു ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ നന്ദു ചേച്ചിയിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇഷ്ടല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിന്ന കാര്യം ഒന്നുമില്ല ആ ഭംഗി പറയണോടാ എന്റെ മോനെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ അയ്യോ എല്ലാം സൂപ്പറാ ലൈക് അങ്ങനെ മോശം പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചില സമയത്തുള്ള അടി ഇടി ബഹളം പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ അടിപൊളിയാണ് സീൻ ഒന്നുമില്ല സെറ്റാണ് കരഫേലാവാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിസ്ഡം ടീത്ത് പറച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ടെക്നിക്കലി സെവന്റി ഫൈവ് ഹാർഡ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ലൈക്ക് നമ്മള് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് വേണം ഇത്ര വൺ ഗ്യാലൺ ഓഫ് വാട്ടർ കുടിക്കണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോ വിസ്ഡം ടീത്ത് പറഞ്ഞ് പറിച്ചിട്ട് നീരൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓടാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വീറ്റ് കഴിച്ചു ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു സോ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി സെവന്റി ഫൈവ് ഹാർഡ് ചാലഞ്ച് ബ്രേക്കായി ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ എന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് ഹാർഡ് ചാലഞ്ച് ബ്രേക്കായി ഗൈസ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു മാക്സിമം എത്തിയേനെ പല്ലിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ എനിക്കായിരുന്നു പ്രശ്നം ഞാൻ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈക് ഒരുമിച്ച് നിന്നാണല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കണേ ഇവള് എല്ലാം റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം അരിഞ്ഞ അതിൽ നാരങ്ങ പോലും പിടിയില്ല അതുപോലെ ഇഷ്ടമല്ല വെറുതെ പച്ചക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് നല്ല ചോറും മോര് ഒഴിച്ചുകൂട്ടാനും അച്ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉറക്കണ കാണുമ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ വായ അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ മോശമൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ക്രേവിങ്സ് ഓവർകം ചെയ്ത കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഭക്ഷണം ചോറാണ് പിന്നെ റെസിപ്പി ഏറ്റവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പി എന്തായിരുന്നു നീ നീ ഇവനുണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ചപ്പാത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് എനിക്ക് ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ചപ്പാത്തിന് ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചത് തക്കാളി വേറെ എന്തോ സാധനം വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷസ് ബ്രോക്കോളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രോക്കോ സാലഡ്സ് എനിക്ക് നോർമലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സാലഡ്സ് ആ കുറച്ചധികം വെറുത്തു പിന്നെ ബ്രോക്കോളി സൂപ്പ് കുറെ ആ യെസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് മൈ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയമ്മ അതായത് അച്ഛന്റെ അമ്മ അച്ഛന്റെ അമ്മ അടിപൊളിയായിട്ട് കുറെ ആൾക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുതിയ സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ ആൾ എനിക്ക് രാവിലെ ഇടിക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രോക്കോളി സൂപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രോക്കോളി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ മറ
മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പുകള് അവനത് ആവശ്യമില്ല അവന് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മേനെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുപ്പിക്കാം എന്താണ് പല ടൈപ്പിലെ റെസിപ്പീസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഹാർട്ട് ചാലഞ്ച് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിരിക്കാണ് ഗൈസ് ഒരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ അമ്മായിയമ്മക്ക് അമ്മായിയമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത് അമ്മായിയമ്മക്ക് ഇഷ്ടല്ല അമ്മായിയമ്മ സോറി അതായത് അച്ചുവിന്റെ അമ്മ ഓർ മൈ മൈ മദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് അമ്മായിയമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മോശമായി പോയി സോ അമ്മ ഇവിടെ എന്ത് മോശമാണ് അച്ചു അത് അമ്മായിയമ്മ എന്നൊക്കെ പറയണത് അതായത് അമ്മ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഞാനത് നിന്ദിക്കാം നിന് അല്ല ഞാൻ നിന്ദിക്കാം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അമ്മ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി പോകുമ്പോ എന്താ ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാത്തേ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കൊറിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ റീൽസ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് കൊറിയോഗ്രഫി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഓക്കെ ഇനി അത് മാറ്റി വേറെ കൊറിയോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കവർ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകളേതോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് മടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മളത് വീഡിയോ പിന്നെ വേറെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇട്ടു അതാണ് മെയിൻ റീസൺ ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊറിയോഗ്രാഫി അപ്പപ്പം എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെ ഒരു ഷോന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതുമ തോന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു സാധനം കാണിക്കുമ്പോഴല്ല ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ പോലെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാ എന്താ പരിപാടി എന്ന് പറയാ ഇപ്പോ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കാര്യങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ പരിപാടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പേഴ്സണലി വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണലി അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ഫേസിന്റെ പേജിലേക്ക് അയക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും ഹൗസ് ഓഫ് ഫേസ് പേജിൽ അയക്കാം എന്താണ് <laughs> 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 മറ്റേ ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കുറെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചുമ്മാ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയും ചേട്ടന്റെയും ജോബ് എന്താണ് സോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫീസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട സാധനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും ലൈക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ വി തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം റെൻഡേഴ്സ് അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസൈൻ പാട്ടും ചെയ്യാം ഇവനാണെങ്കിൽ കൊറിയോഗ്രഫി എന്തായാലും ഇവൻ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് കോസ്റ്റ്യൂംസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടു
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ ഹൗസേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോളീഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഡിസൈൻസ് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെയും ഒരു വിഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് കാണാത്ത കുറെ പാറ്റേൺസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേജ് ഷോസിനാണെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോസിനാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെൻറ്റിനു കൊണ്ട് നമ്മൾ വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ബൾക്കായിട്ട് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് കസ്റ്റം ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കസ്റ്റം ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഏത് റെൻറ്റ് ലൈക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം റെൻറ്റൽ സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ തിമാറ്റിക് കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു അട്ടയർ ഉണ്ടാവും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിവിടെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അത് സ്ക്രാപ്പ് എന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ടെയിലേഴ്സിന് എടുത്ത് പോയി കാര്യം നമ്മളിതൊക്കെ കുറേ ഓടിയതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാണ് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിന് അവരുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂൾസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി കാര്യം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സിൽ വേണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് വെക്കണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളൊരു നോളജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം എന്താ പറയുക അവർക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഞാൻ കൈസ് ഓക്കെ സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കുറേ നല്ല ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദി ബേസ് പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ അവർക്കുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫിറ്റ്നസ്സും അതും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു അട്ടിപൊളി പാക്കേജ് വന്ന ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ പിന്നെ നന്ദുന്റെ പരിപാടി വേറെ എന്താണ് നന്ദു ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനാണെങ്കിലും ക്യാഷ്വൽസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ലൈക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ഡിസൈനിങ് ആണ് ചെയ്യണേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ചെയ്യും അങ്ങനെ സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവാണ് സോ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് പ്ലാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും തുടങ്ങി ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് കുറച്ച് ഷൂട്ടും കുറച്ച് രജിസ്ട്രേഷനും പരിപാടി ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ മൈ ഡിസൈൻ ബ്രാൻഡും തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിസ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് അതായത് ആ ഒരു ഹോൾ പ്രൊജക്റ്റും തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാണ് ഗൈസ് ബാക്കി ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനിടയിൽ നടക്കണതിനിടയിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കും ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഷോർട്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ അടിയിലും പാർട്ട് ടു എവിടെ വീഡിയോസ് എവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറയുന്ന അവൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിടുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സമയം കിട്ടാണ്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സമയം കണ്ടെത്തി ഇനി ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ പാർട്ട് ടു ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷന്റെ പുതിയ സ്റ്റിക്കർ ഇടാം സ്റ്റിക്കർ എന്നല്ല അതിന് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സ്റ്റിക്കർ ഇടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ